Fala pessoal, tudo bem? Eu fiz uma postagem na aba comunidade sobre uma droga nova que foi pega aqui no Brasil e eu queria explicar um pouco para vocês por que, que eu fiz essa postagem, tá bom? Lembrando que quem puder já dá um like no vídeo, se ajuda a aumentar o alcance, a atividade, etc. Bom pessoal, é o seguinte, o Brasil tem uma coisa que eu costumo chamar psicologicamente, eu vou definir como, eu estou criando essa expressão agora, tá? Como o complexo da casca de banana. É que nem aquela piada do português, sabe? Que o português vê uma casca de banana na rua e ele fala Ai Jesus, lá vai eu cair de novo. <risos> ele já sabe que vai cair na casca de banana, mas ele não evita pegar outro caminho. Tudo bem que é só uma piadinha de português, tá? Perdão aí portugueses que estiverem vendo esse vídeo. Mas o Brasil segue esse padrão. É mais ou menos assim, ó. Imagina que um cara vai sair com uma menina, ele se encontra. Aí ela fala pra ele, olha, eu tenho HIV, AIDS, eu sou soro positivo, tá? Então acho que é honesto da minha parte te contar. Eu sou a idética. O cara, não, tudo bem, vamos pro motel fazer sexo? Ela fala, vamos. Chega lá, o cara não usa camisinha nem nada, sabe? Vai lá, faz sexo normal com ela, ela avisando pra ele. Amigo, eu falei pra você que eu sou a idética. Não, não tem problema, vamos fazer sexo e pronto. Aí depois o cara pega a AIDS e culpa a menina. Ô, oh, você passou a AIDS pra mim. Poxa, ele foi avisado que ela tinha AIDS. Era só ele ter se prevenido. Ele não tinha contraído a doença. Tudo bem que essa é uma situação que parece meio difícil de acontecer na vida real. Mas acontece em outros sentidos. Isso aqui é só uma analogia que eu estou fazendo. Por exemplo, o coronavírus. O coronavírus surgiu na Ásia. Depois ele chegou na Europa. E só depois ele chegou aqui na América do Sul e na América do Norte. Nas Américas em geral. Mas ele começa lá em Wuhan, na China. Depois ele vai se espalhando pela Europa. Nós vimos aqui na televisão, aquelas imagens da Itália, usando tratores para levar os caixões de tanta morte que estava causando na Itália. E mesmo assim o Brasil não fez nada para se prevenir. Na verdade houveram algumas atitudes né, isoladas, como por exemplo o então governador do Rio, que era o Witzel, e o governador de São Paulo, eles fecharam os aeroportos internacionais. Eu não me lembro se o governador do Ceará fez o mesmo na época. Se alguém lembrar, comenta aí. Aí o Bolsonaro não gostou, por uma questão de ego, de orgulho, que ele falou que aquilo era da alçada federal, e quem cuida dos transportes aéreos é o governo federal, e que os governadores não tinham autonomia para fazer isso. Então o Bolsonaro foi lá e desfez o que eles fizeram, ou seja, proibindo viagens internacionais, o Bolsonaro foi lá e liberou de novo. Quer dizer, além dele não ter feito nada, sendo que a iniciativa tinha que ter partido dele, que ele era o presidente, ele ainda desfez o que os outros fez. Por exemplo, quando eu falo que esse governo é o governo da morte, os bolsonaristas ficam enchendo o saco. Mas olha a mentalidade do cara, ele sabe que a mulher está com AIDS, em vez de ele botar uma camisinha, que seria impedir os aeroportos de chegarem no Brasil, né? acabar com as viagens internacionais por um tempo, não. Ele vai lá e libera geral. Depois que o coronavírus chegou aqui, o que, que, que ele falou? É o vírus da China, é o vírus chinês, tá okay? vendo? O vírus, o vírus começou meses antes na China, todo mundo sabia que ia virar uma pandemia. Era só ter posto a camisinha. Nesse caso, a camisinha era impedir os voos internacionais. Aí não, ia ter, não, não teria chegado aqui no Brasil. E os, e os poucos casos que chegassem, era só isolar aquelas pessoas, para evitar a contaminação. Teria sido muito mais simples. Mas não, o Brasil fez exatamente que nesse cara que eu falei pra vocês. Ele sabe que a menina tem uma doença, mesmo assim ele vai lá, transa com a menina e depois põe a culpa da menina. É o vírus chinês, a China que criou esse vírus. Poxa, a gente não sabia que o vírus ia chegar aqui? Mesmo que ele acredita que o vírus foi criado pela China, era só ter impedido ele de chegar aqui. Era bem simples até. Mas, essa é a filosofia da casca de banana. Você vê a casca de banana no chão, em vez de você desviar o caminho, não. Você vai lá para tropeçar propositalmente na casca de banana. Isso está acontecendo agora, pessoal, com essa questão de drogas. Tem uma droga aí que foi apreendida pela primeira vez no Brasil. Vocês sabem que eu sou ruim para nome, mas o nome dela parece que é fentanil. Tá? Se eu tiver equivocado, vocês perdoem. E essa droga, ela já tem mais de um ano já nos Estados Unidos. E essa droga já é a principal causa de morte nos Estados Unidos. Sério. Ela é 50 vezes mais forte que heroína, 100 vezes mais forte que morfina. E é uma droga que deixa as pessoas meio zumbizadas. Inclusive aquele vídeo que eu postei, eu não sei se é da mesma droga, tá? E parece que tem uma outra droga também que é chamada droga zumbi. Mas essa que chegou no Brasil é uma droga extremamente mortal. Eu acho até imbecil os traficantes querer trabalhar com essa droga porque ela mata o cliente. É diferente de uma droga onde o cliente fica viciado e está sempre ali comprando e gastando dinheiro com o traficante. Essa daí o índice de morte é muito alto. Tanto que lá nos Estados Unidos já virou um problema de, é sanitário, uma crise em todo o país essa droga. E tão perigosa que é essa droga. E se, e se ela chegou aqui no Brasil, pessoal, Vai ter muito problema aqui no Brasil. E nós já temos aqui uma Cracolândia, bem no centro de São Paulo. Vocês sabem que eu moro relativamente próximo da Cracolândia, que já me traz problemas aqui com nós, vagabundos, etc., travestis, que vem aqui fazer sexo em lugar público. Imagina então com essa outra droga, que é bem mais letal e mais viciante. A Cracolândia vai virar uma zumbilândia. O centro de São Paulo, para quem não sabe, está tão perigoso, mas tão perigoso, 
que só de você passar de carro ali nas ruas do centro, vem aquele grupo de, de nós, eles quebram o vidro do carro das pessoas e roubam tudo que a pessoa tem lá dentro. Teve até um cantor sertanejo famoso, eu não vou lembrar qual que é, que ele estava de táxi passando por ali. Os nós vieram com o tijolo, quebraram o vidro do táxi, pegaram o relógio dele, pegaram o celular, pegaram a carteira. E eles vêm em grupos, sabe? Vários grupos, eles vão atacar os carros. Tem várias imagens aí no YouTube, é horrível, você não consegue passar ali de carro. Que eles vêm em grupos, pegam tudo que você tem. Não só é, quem está de carro, mas também quem anda ou transita ali pela região do centro. Eles fazem até arrastões, né, às vezes, ali nos comércios. E os comerciantes são obrigados a fecharem. E de repente eles estão ali, o cara está num bar ali trabalhando Aí vem aquele grupo de nós, por exemplo, tipo num arrastão Pegam tudo que os clientes têm, pegam tudo que eles podem pegar Quebram tudo e vão embora Inclusive isso é uma matéria Que a, a maioria das lojas de comércio aqui do centro de São Paulo estão fechando as portas Porque o comerciante não aguenta mais Como é que você vai trabalhar? Você tem uma lanchonete, um barzinho, alguma coisa E de repente vem um arrastão de nós e rouba tudo que você e seus clientes têm Então não dá pessoal, não tem segurança nenhuma Entendeu? Perdeu completamente o controle e olha que eu tô falando ainda do crack, que é uma droga que tá aqui há um tempo já causando problemas no Brasil. Imagina essa nova droga que tá chegando então. Eu acho, pessoal, que o certo, então, eles deveriam reunir as forças de segurança, principalmente o Flávio Dino, que é o ministro da Segurança, da Justiça, Segurança Pública, ele deveria se reunir com, as, com o chefe de secretarias estaduais de segurança pública, deveria se reunir com as autoridades, chefe da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, até com os militares, se fosse o caso, para tentar barrar esse negócio chegar aqui no Brasil. Falar assim, ó oh, pessoal, nós temos que fazer uma força conjunta. Todas as autoridades conjuntas, exército, polícia, marinha, polícia federal, polícia civil, até o guardinha municipal, todo mundo junto. Se alguém for pego com essa droga nova, prende. Prende, não importa se é traficante, se é, se é usuário, não importa. Prende que a gente vai ter que rastrear de onde que surgiu e como que ela está chegando no Brasil. Porque senão ela vai virar dez vezes pior do que uma cracolândia que nós já temos esse problema. Então tem que cortar o mal pela raiz. Não se sabe se ela é feita aqui, como que ela veio, sei lá, se foi para o tráfico, não importa. Tem que pegar e tem que obter essa informação de qualquer jeito. Então tinha que ter uma puta força conjunta para tentar impedir. Porque se lá nos Estados Unidos já é a causa que mais de maior morte vai fazer essa droga, imagina aqui no Brasil. Vocês estão entendendo? Então é um perigo muito grande. E as autoridades, mais uma vez, não estão fazendo nada. É que nessa piadinha da casca de banana. Eles estão vendo que a casca de banana está ali. Eles sabem que a gente vai escorregar na casca de banana, mas eles não estão fazendo nada. E o que, que acontece, pessoal? Isso me deixa revoltado, que saiu hoje uma matéria na Folha, que o Brasil cria uma lei contra trans, mulheres trans, a cada é, uma lei por dia contra mulheres trans. Sabiam disso? Saiu na Folha de São Paulo. Se eu achar o link, eu coloco aqui para vocês. Eu não sei bem se é uma por dia, mas é, basicamente essa média. Uma lei por dia contra mulheres trans. Sabe? O Brasil já é o país que mais mata mulheres trans. E sabe quantas mulheres trans nós temos no Brasil, pessoal? 4 milhões que corresponde a 1,9% da população. Coisa mínima. Não chega nem a 2% da população. Mas mesmo assim, os políticos, os deputados, principalmente os bolsonaristas, a, a, a Nicolas Gadelha, né, o Chupetinha, eles acham que isso é uma ameaça para o Brasil. Mulheres trans. Então tem que criar lei, 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 para tentar acabar com as mulheres trans ou impedir qualquer direito delas. Sendo que nós temos todos esses outros problemas mais sérios e eles não estão nem aí. O maior problema do Brasil são as mulheres trans. O número de mulheres é cis no Brasil, que eu pesquisei, é mais de 100 milhões, eu não lembro se é 180 milhões, acho que é 180 milhões. Mas eles acham que aqueles 4 milhões de pessoas trans são uma ameaça para todas as mulheres cis no Brasil. Nós temos que criar leis, porque senão as mulheres trans vão acabar com a sociedade e com a família amadinha. Vocês estão entendendo o ponto que eu quero chegar? É estúpido. O Fernando Holliday, que é vereador aqui por São Paulo, e aquele outro lá, acho que é Rubinho Nunes, eles estão a semana inteira postando aí do Lula com a questão lá da da CPI lá do, do 8 de janeiro que eles querem fazer. Ah, porque o Lula tem o rabo preso? Porque o Lula não quer fazer CPI? Porque o Lula não sei o que. Lula tem... Pô, eles estão numa cidade que é a maior cracolândia do mundo, São Paulo. São vereadores por São Paulo. A preocupação deles é uma CPI, sendo que já está tendo uma CPI lá pro, pelo Distrito Federal e as autoridades já estão investigando. A preocupação deles é essa. O fato do paulistano não poder andar na sua própria cidade, eles não estão nem aí. O número de roubos aumentou, o número de moradores de rua aumentou. Aqui em São Paulo tem ruas que você não consegue andar por causa do lixo. Porque é tanto lixo na rua, eu já falei isso aqui pra vocês Você não consegue andar na calçada Os maloqueiros vão lá, abrem tudo Fica aquela lixaiada na calçada, juntando bicho, barata, rato Essa é a cidade de São Paulo Mas mesmo assim, a preocupação dos vereadores de São Paulo Como o Holliday e esse outro aí A preocupação é com a CPI lá do Lula Tem que incriminar o Lula Vocês estão entendendo, pessoal? Por que, que eu falo que o pior do Brasil é o brasileiro? Enquanto as pessoas ficam votando nessas, Nesses políticos oportunistas Ainda mais por pautas sociais 
o Brasil não vai melhorar nunca. Porque esses problemas reais que nós estamos tendo aqui, eles nem sequer tocam no assunto. As pessoas que votaram no Nicolas, ele até aumentou o número de seguidores depois que ele fez aquela palhaçada da Capiuca. Ai, Nicolas, vai ser meu herói, você está defendendo a minha família das mulheres trans. Quem, 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 quem que vai ameaçar uma família por ser mulher trans, gente? Só se o seu marido estiver pegando trans escondido aí de vocês, você não sabe, porque não é ameaça nenhuma, é menos de 2% da população. Vocês acham que menos de 2% da população vai ameaçar todas as famílias do Brasil? A sua família vai ser ameaçada? Seu filho vai virar trans só porque tem 1,2% de trans no Brasil? Não dá, né, gente? Enquanto isso, esses problemas reais e sérios que nós estamos falando não são nem sequer discutidos. É claro que as drogas é só um deles, né? Porque São Paulo é uma cidade que tem tantos problemas que daria para mim fazer um vídeo de 5 horas aqui falando para vocês. Por isso que eu falei que se eu fosse vereador, eu já estaria criando projetos e batendo de frente junto com o prefeito para botar na prática esses projetos. Desde albergues, banheiros químicos, coleta de lixo, segurança pública, etc. Vocês acham justo vários comerciantes do centro, quase todos eles fechando as portas, porque fica uma onda de nós que não deixa eles trabalhar? Eu não acho justo. Eu acho que aquele comerciante, ele ralou, lutou para ter aquele comérciozinho dele, era um direito dele trabalhar e ganhar a vida. Mas esse problema que começou algumas décadas atrás, que as autoridades também ignoraram, que estavam mais preocupadas com o fiofó dos outros do que com problemas reais, virou essa bolha de neve aqui em São Paulo. E agora essa bolha de neve pode se tornar 100 vezes pior. Tem alguma autoridade aí conversando ou discutindo sobre o que fazer para evitar que isso aconteça? Tem, alguém já viu o Chupetinha falando sobre esse problema? Ó, pessoal, temos que falar, fazer uma comissão de segurança pública, fazer uma comissão aqui com os deputados para discutir como é que a gente vai impedir as medidas que a gente vai tomar para barrar qualquer entrada dessa droga nova aqui no Brasil. Tem algum projeto nesse sentido? Não, a preocupação dele é que essa minoria de 1,9%, as mulheres trans. Ai, as mulheres trans são ameaça para o Brasil e para as famílias, amiguinho, amiguinho. As drogas a gente vê depois, coleta de lixo a gente vê depois, segurança pública a gente vê depois. O maior problema do Brasil são as mulheres trans. Mas não dá, né, pessoal? Por isso que eu falo de política nesse canal, porque enquanto as pessoas ficam votando nessas, nesses palhaços moralistas, olha o perigo real que todos nós estamos passando aqui. Eu já fui assaltado aqui em São Paulo, sabe disso? Hoje em dia, quando eu vou, por exemplo, até num ciclo, numa, numa farmácia, num açougue, numa padaria, eu não levo mais nenhum celular. Você vê o grau que está aqui, a, como tá a, a cidade de São Paulo está uma, uma cidade estranha, ainda mais quando você mora mais perto do centro. E mesmo assim você não vê nenhum projeto desses vereadores, eles estão mais preocupados em mentir, para jogar toda a culpa nas costas do Lula, fazer aquela oposição patética ao Lula, e preocupado com pautas morais. E aí, pessoal, como é que esse Brasil vai mudar? Só depende do eleitor. Parem de voltar em palhaços para a política, porque a política afeta a nossa vida. Se continuarem votando nesses palhaços lá, lá em Brasília, esse país não vai mudar nunca, e esses problemas reais podem atingir todos nós. Até eu que estou fazendo esse vídeo. Eu posso um dia estar andando aqui pela cidade e ser assaltado, levar um tiro, ser esfaqueado. Porque não tem segurança mais nenhuma, a cidade está bem caótica e as, e as únicas preocupações desses políticos é com as mulheres trans. Não dá, né pessoal? Tem uma reflexãozinha aí. Paz a todos.